முக்கியமாட்டேன் அதுவும் சொல்லியாச்சு அதாவது உரைமிடல் அதையும் சொல்லியாச்சு இப்போ வந்து மூன்றாவதாக இந்த பூச்சிக்கட்டுப்பாடு பூச்சிகள் அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சர்வசாதாரணமாக நம்ம இதில் வந்து நம்மளோட இருக்கிறது தான் அது ஒரு அளவுக்கு மேலே போகும்பொழுது நம்மளுடைய செடிகளை நம்மளுடைய மகசூலை அது பாதிக்கும் அதுதான் இப்போ வந்து இந்த பூச்சிகளும் உயிரினங்களும் இருந்த உலகிலே ஊடுருவியும் தான் மனிதன் மனிதன் வந்து அதுக்குள்ளே ஊடுருவிட்டு அவை எல்லாத்தையும் நம்ம அழிக்கணும்னு நினச்சா நினைக்க முடியாது என்னக்கா இயற்கையானது நன்மைகளையும் தீமைகளையும் சரிவிகித சம விதத்தில் தான் வந்து படைச்சிருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நம்ம முக்கியமாக எல்லா தீமையும் செய்யும் பூச்சிகளையும் அழிச்சிடுறோம் அப்படின்ட்டாக்கா அதோடு சேர்த்து நம்ம நன்மை செய்யும் பூச்சிகளையும் அழிச்சிடுறோம் ஒரு ரசாயனத்தை ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை நம்ம தெளிச்சோம்னா பாருங்க இப்போ ஒரு நம்ம அழிக்கும் பொழுது தவளையும் சித்திரம் தவளை சித்திச்சுன்னா அது நிறைய பூச்சிகளை வந்து அது விழுகும் அப்போ வந்து அதுவும் அது சித்திரத்தினால நிறைய பூச்சிகள் பல்கி பெருகிடுது அதனால ஒரு தீயவற்றை நம்ம செய்யும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதனால பல தீங்குகள் விளைக்கின்றன அதனால நம்ம வந்து கூடுமான வரைக்கும் இந்த புய பூச்சிகளோடு இணைந்து வாழ கற்றுக்கணும் ஓரளவு அது எப்பப்பெல்லாம் அதிகமாக இருக்கோ அப்பெல்லாம் நம்ம பயிர் செய்வதை குறைச்சிக்கணும் அந்த எந்த சீசனில் அது அதிகமாகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் முதல்ல முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லார்வாக்கள் அந்த புழுக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்தில் அதிகமாக இருக்கும் அதை நம்ம எளிதாக கட்டுப்படுத்திடலாம் ஆனால் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் வந்து நிறைய சேதத்தை ஏற்படுத்தும் இவைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மே மாதம் அதிகமாக இனப்பெருக்கமாகி அதிகமாக தாக்கும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஏப்ரல் மே மாதம் நமக்கு வெயில் அதிகம் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சாகுபடி செய்கிற பயிர்களை குறைச்சிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சும்மா பார்த்தாலும் மருந்தை வாங்கி அடிக்கணும் அப்படின்னா அதோட போராடிட்டே இருக்க வேண்டியது இல்லைங்கிற நான் நாம் வந்து ரொம்ப இயற்கையாக என்னென்ன மருந்துகள் இருக்கோ அதை வச்சு கட்டுப்படுத்தி பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் அதை சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப எளிய முறையில் நம்ம கிச்சனில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு எப்படி அதை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் இதை மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் இந்த மாடி தோட்டத்தில் பல்வேறு பூச்சிகளும் நோய்களும் நம்மளுடைய பயிரை வந்து நாசம் செஞ்சுடுங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அதாவது வந்து இதை வந்து நம்ம அழிக்க முடியாது ஆனால் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து என்னென்ன பூச்சிகள் எந்தெந்த காலத்தில் எப்படி சேதம் பண்ணும் எத்தனை வகையான பூச்சி இருக்குது அதை எளிய முறையில் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த இலை தின்னும் புழுக்கள்லாம் பாருங்கள் முதல்ல வந்து அது வந்து இந்த இலையை தின்னும் அதை ஈஸியாக கட்டுப்படுத்திடலாம் ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சா உறிஞ்சும் பூச்சிகள்லாம் பாருங்க இது வந்து ஏப்ரல் மேல அதிகமா இருக்குங்க இதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த காலத்தில் நம்ம பயிரை வந்து சாகுபடி செய்யாம இருக்கிறது புத்திசாலித்தனம் ஆக நம்ம இப்ப என்னென்ன பயிர்களை என்னென்ன பூச்சி நாசம் பண்ணதுன்னு பார்ப்போம் காய்கறி செடிகளில் பூச்சிகள் வந்து கட்டுப்படுத்துவதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பூச்சிகள் என்னென்ன சேதத்தை விளைவிக்குதுங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் மூணு வகையான பூச்சிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து லார்வா இலை தின்னும் புழுக்கள் அடுத்தது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் அடுத்தது வண்டினங்கள் அதாவது சக்கிங் பெஸ்ட் அண்ட் பீட்டில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மூணு பூச்சி தான் மெயினாக வந்து மூணு குரூப் இதில் இருக்குது இந்த இலை தின்னும் புழுக்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையை மட்டும் அதை அப்படியே சாப்பிட்ருங்க இலையெல்லாம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்றதுனால ஒளிச்சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டு நமக்கு வந்து மகசூல் பாதிக்குங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் தண்டை வந்து தொலைச்சிட்டு போவோம் காய்களை தொலைச்சிடும் காய்களுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காலையெல்லாம் வெண்டைக்காலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டை இருக்கும் இதுலேருந்து இதெல்லாம் வந்து இதை தொலைச்சி இதை உள்ளுக்குள்ள உள்ளதை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து பெரிய அளவில் மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக நம்ம கட்டுப்படுத்திடணுங்க இப்போ வந்து இந்த சேதத்தை வந்து அந்த கட்டுப்படுத்தினா தான் நமக்கு வந்து நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் இது இலை துளைப்பான் இது இலை கூட ஓட்டை போட்டு இந்த இலையினுடைய பச்சையத்தை சுரண்டிடும் அடுத்தால் இது வந்து முருங்கையில் உள்ள ஒரு மொசுக்கட்டை அதாவது வந்து கம்பளி புழுன்னுவாங்க இப்போ வந்து சாறு உறிஞ்சு போச்சுக்கள் அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது இலையை கடிச்சு திங்காது ஆனால் சாரம் உறிஞ்சிறதுனால இந்த கிண்ணம் போன்ற அமைப்பு இந்த அது அந்த விளிம்பெல்லாம் மேல் நோக்கி வந்துடும் அதனால் ஒரு கிண்ணம் போன்று தெரியும் இந்த இலையெல்லாம் இது வந்து அசூனிங்க இது வந்து ஏப்பின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் அடையடையாக இருக்கும் இந்த இலை பெண்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இலைக்கு அடியில் தான் அதிகமாக இருக்கும் வெள்ளை ஈக்கழிவை இதை வந்து ஒயிட் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு இதுவும் வந்து சாரை உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு வகை பூச்சி காலனி மாதிரி வெள்ளையாக படர்ந்துருக்கும் இலைக்கு அடியில்
இது வந்து மாவு பூச்சி இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான டேஞ்சரான ஒரு பூச்சிங்க இது மேலே வந்து ஒரு மாவு கோட்டு இருக்கும் இதையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கணும் அடுத்தது வந்து வெள்ளை இக்கள் மிளகாய் இலைப்பேன் இவைகள் எல்லாமே இந்த ஸ்கேல்ஸு செதில் பூச்சிகள் இது எல்லாமே ரொம்பவும் ஆபத்தான பூச்சிகள் இது வந்து ஒரு சிலந்தி பூச்சிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வெள்ளை இக்கள் தான் இந்த மஞ்சள் தேமல் நோயை வெண்டையில் வந்து ஏற்படுத்தும் இதை பார்த்திங்கனாலே உடனே இந்த செடியை வேறோட பிடுங்கி நம்ம அழிச்சிடணுங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க நம்ம வண்டி இடங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது பொதுவாக அந்த அவரை குடும்பங்கள் த இந்த கத்திரியிலலாம் இலையை வந்து சலடை போல் அரிச்சு எடுத்துகிறோம் அந்த காய்கள்லையும் தொலை போட்டுருங்க இதெல்லாம் எப்படி நம்ம அழிக்கிறது எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம ஹோம்மேடாக ஒரு சொல்யூஷன் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த இலை தின்னும் புழுக்கள் அதாவது லார்வா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து இந்த சாறு உறிஞ்சி பூச்சிகள்லாம் எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க கிச்சனில் இருக்கிற சில பொருட்களை வச்சு எப்படி ஒரு ஹோம்மேடு பெஸ்டிசைடு வந்து தயார் பண்ணுறங்கிறத இப்போ நம்ம வந்து காட்ட போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று என்ன பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பேக்கிங் சோடா இது வந்து இதோடய இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கனாக்கா மெயினாக வந்து சோடியம் பை கார்பனேட்னு இருக்கும் இதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இது சோடியம் பை தயவு செய்து வந்து இந்த பேக்கிங் பவுடர் அது த எடுக்க வேணாம் பேக்கிங் பவுடர் எடுக்கக்கூடாது இதில் என்னாக்கா பார்த்திங்கனாக்கா இதில் வந்து பேக்கிங் அந்த பை கார்பனேட் இல்லாமல் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவரு வேறு அமோனியா எல்லாம் கலந்துருக்கும் இது வந்து நமக்கு தேவையில்லைங்க இது வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது இந்த பேக்கிங் சோடா தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் சோடியம் பை கார்பனேட்டு இது வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து எடுத்துக்கணுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதுலேருந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்பூன் வந்து எடுத்துக்கலாம் இது பாருங்க அடுத்தது இது வந்து நீம் ஆயில் வேப்பெண்ணங்க இது இந்த வேப்பெண்ணை வந்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சோடியம் கார்பனேட்டுங்கிறது வந்து நம்ம பூச்சிகளில் வந்து உள்ளே வந்து பூச்சிகளை கொல்லும் இது இந்த வேப்பெண்ணை அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த பூச்சிகள் மேலே படர்ந்து அதை ஆக்ட் பண்ண விடாமல் செய்யும் ஒரு ரிப்பலண்டாகவும் இருக்கும் ஒரு கசப்புத்தன்மை இருக்கும் பூச்சிகள் வந்து மல்டிப்ளை ஆகாது அதனால் அந்த வேப்பெண்ணையும் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அடுத்த இது வந்து சோப்பு நார்மல் நம்ம டிஷ் வாஷ் அப்படிங்கக்கூடிய நம்ம நார்மல் சோப்புங்க இது மூணு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து சோடியம் பை கார்பனேட் நம்ம வந்து சோடா அதாவது சமையல் சோடான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம சோடியம் பை கார்பனேட் இதை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது பேக்கிங் சோடா பேப்பெண்ணை நீம் ஆயில் இது வந்து ஒரு டிஷ் வாஷ் சோப்பு சோப்பு சொல்யூஷன் இது மூணையும் நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் ஒரு லிட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக நமக்கு வந்து பூச்சி தாக்குதல் இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் மூணு ஸ்பூன் போடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் இதில் நம்ம போட்டுப்போம் அடுத்தது இது வந்து நீம் ஆயில் வேப்பெண்ணெய் வேப்பெண்ணன்னு இல்லைங்க நீங்கள் வந்து வேப்பெண்ணெய் கிடைக்கல இல்லை அப்படின்னாக்கா விளக்கெண்ணெய் இல்லைனா நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற எந்த ஒரு எண்ணெயாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணி ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது வந்து நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் வேப்பெண்ணெய் யூஸ் பண்ணோம்னா இது வந்து இதில் ஒரு அசாடிரக்டின்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது அந்த பூச்சிகளை வந்து அழிக்கும் அதனால் வந்து இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது போட்டுட்டோங்க இது அடுத்தது இது வந்து டிஷ் வாஷு இந்த சோப் எதுன்னா ரெண்டு வகையான ரெண்டு வகையாக ஆக்ட் பண்ணுறது இல்லை ஒன்று வந்து என்னென்னா இந்த சோப் வந்து இதில் போடுறதுனால இந்த வந்து இந்த இந்த மருந்துகள் வந்து என்ன ஆகுனாக்கா இலையில் வந்து இதில் போய் வந்து அப்படியே வந்து சரியாக ஒட்டாது அங்கங்கே வந்து வழிஞ்சு ஓடிடும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த சோப் வந்து இந்த கலந்தோம்னாக்கா இது ஈவனாக இந்த இலைகள் மூரை வந்து இது பரவிடுங்க இது அதனால் வந்து இந்த சோப்பை வந்து நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த சோப்பு வந்து இதை வந்து நம்ம நம்ம போட்டிருக்க அந்த சோடியம் பை கார்பனேட்டையும் நீம் ஆயிலையும் இலையில் ஒட்டாது அதை வந்து இது வந்து ஈவனாக இலையில் ஒட்டுற மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இந்த சோப்பு அடுத்தது இந்த சோப் வந்து இன்னொரு வேலையும் போகணும் அதாவது இந்த இந்த ஏபிட்ஸு அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு பூச்சிலாம் மேலே வந்து ஒரு வேக்ஸ் கோட்டு மாதிரி இருக்கும் அது மேலே படர்ந்து எப்படி இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இந்த சோப் தண்ணியை வந்து உடைச்சி அந்த ப்ரோட்டீனை உடைக்குதோ அது மாதிரி
இப்போ வந்து நம்ம இதை ரெடி பண்ணிட்டாங்க இதுதான் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் ரெடி பண்ணிடுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான லார்வாக்கள் அந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வண்டுகள் எல்லாத்தையுமே இது வந்து ஓரளவு அழிக்கும் மாவு பூச்சி அழிக்கிறதுக்கு நான் இன்னொரு வகையான இது இல்லாமல் இன்னொரு வகையான ஒரு ஹோம் மேட் சொல்யூஷனும் நான் அடுத்தது செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதையும் செய்யலாம் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரேயரில் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணிடுறோம் இதை வந்து நம்ம இப்போ ஊற்றுறோம் பாருங்க இதில் வந்து நம்ம இந்த ஒரு லிட்டர் கரைச்சல் ரெடி பண்ணிட்டோம் ரொம்ப எளிதாக நம்ம பண்ணிடலாம் இது வந்து நம்ம இதில் வந்து இதை அடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த செடியில் வந்து பொதுவாக இலைகளுக்கு அடியில் அந்த பூச்சிகள்லாம் இருக்கும் நம்ம இது பொதுவாக வந்து இந்த இலைகளுக்கு அடியில் நம்ம அடியில் போடுற மாதிரி அடிக்கணும் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா அந்த சோடியம் பைக்கார்பனேட்டுங்கிறது கூட நேச்சுரலாக நம்ம பாலையிலேருந்து கிடைக்கிறது தான் இது கெமிக்கல் கிடையாது எதுவுமே வேப்பண்ணையும் இயற்கையாக கிடைக்கிறது சோப்பு வந்து காதி சோப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த இது டிட்டர்ஜென்ட் கிடையாது அதனால் இதை தைரியமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது நம்ம உடலுக்கு எதுவும் கெடுதி கிடையாது அதனால் இதை வந்து ஈஸியாக பண்ணோம்னாங்க அதுவும் முக்கியமாக அந்த இலை தொலைகள் வந்து அடியில் நிறையா இருக்கும் இலைக்கு அடியில் பூச்சிகளும் அடியில் தான் இருக்கும் அதை வந்து அடியில் நம்ம தெளிச்சுடணுங்க அவ்வளோதாங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை வந்து ஒரு வாரத்தில் ஆரம்பத்தில் பூச்சி அறிக்க இருந்தால் மூணு ட்ரிப்பு நீங்கள் வந்து இதை தெளிக்கணும் ஒன்றாவது ஒரு நாள் ஆல்டர்னேட் டேஸில் தெளிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை தெளிச்சா போதுங்க இது வந்து உடல் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுங்க பொதுவாக மாவு பூச்சிகள் வந்து ஏப்ரல் மே மாதம் வெயில் காலத்தில் அதிகமாக பல்கி பெருகுங்க இது இலையின் அடியில் அப்படியே கிளஸ்டராக கொத்த கொத்தாக இருக்கும் அந்த இளம் தண்டுலையும் இருக்கும் இது வந்து அந்த சாரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக உறிஞ்சி இலை எடுத்துகிறோம் இதனால் வந்து செடியினுடைய வளர்ச்சி பெரிதும் பாதிக்குங்க இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கிளைகளை கூட நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாம் பொதுவாக வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வேக்ஸ் கோட்டு இது மேலே படந்துருக்கும் நம்ம என்ன தான் மருந்து அதெல்லாம் அடித்தா கூட அது ஊடுருவி செல்லாது இது வந்து இதுக்கு காலும் கிடையாது இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இதுக்கு விங்ஸ் எதுவும் கிடையாது பறந்து போகாது அதிகமாக மூவ் பண்ணவும் முடியாது இதனால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அந்த எறும்புகள் தான் இதுக்கு வந்து உதவி செய்யும் அதுக்கு பதிலாக அது ஒரு ஹனி டியூ வந்து எடுத்துக்கிட்டு எறும்புகள் அதுக்கு உதவி செய்யுங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாவு பூச்சி அதாவது மீலி பக்ஸை வந்து அது நிறைய வந்து நம்ம சேதம் ஏற்படுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செம்பருத்தியில் இருக்கும் காய்கறியில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எளிய முறையில் நம்ம திருப்பாங்கரையில் கிச்சனில் இருக்கிற சில பொருட்களை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாதங்க நம்ம பழைய சாதம் ஏற்கனவே மிச்சமான பழைய சாதம் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கணுங்க அது இந்த ஐம்பது கிராம் வந்து சாதத்தில் இதை வந்து நம்ம அது மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் இல்லைன்னா நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து நம்ம இதில் போடுறோங்க இதில் ஐம்பதுலேருந்து நூறு கிராம் வரைக்கும் நம்ம ரைஸ் வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் உள்ளே போட்டாச்சு இப்போ இதில் ஒரு அரை லிட்டர் வாட்டர் இது வந்து தண்ணி தான் இது நம்ம சாதாரண ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஒரு ஆஃப் லிட்டர்ஸ் அரை லிட்டர் நம்ம இதில் நம்ம ஊற்றுறோம் இதில் நல்லா கதைச்சிடணும் இது இப்போ இதில் ஒரு ஆஃப் லிட்டர் நம்ம வாட்டர் வந்து ஊற்றியாச்சு இப்போ இதில் என்ன அடிஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுகர் சர்க்கரை இந்த சர்க்கரை வந்து நம்ம சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து இதில் சர்க்கரை போட்டுக்கிறோம் சும்மா ஜஸ்ட்டு இது வந்து எதுக்குன்னா இதில் இந்த சாதத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஈஸ்ட் என்னென்ன நுண்ணூட்டங்கள்லாம் இதில் ஏதாவது அதாவது நுண்ணீர்களை இதில் வளரும் இதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஏர் டைட்டாக நம்ம வந்து இதை வந்து டைப் பண்ணிடணுங்க நல்லா பாருங்க இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு ஏழு நாள் இருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் இதை அப்படியே வச்சுருக்கணுங்க இதை டெய்லி எடுத்து நல்லா கலக்கி கலக்கி மட்டும் இதை வந்து விட்டுட்டு அப்படியே வச்சிடணும் ஒரு ஏழு நாளுக்கு அப்புறமேல நம்ம யூஸ் பண்ண ஆகணும் இன்னும் பத்து நாள்னா கூட நல்லா வந்து இதில் வந்து நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சுங்க இது வந்து நிறைய கலை கலைக்கு விட்டு இப்போ ஃபுல்லாக இருக்குது இதில் வந்து நிறைய ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது வந்து இந்த ஒரு மாதிரி கேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது வந்து இதை திறந்து பார்க்கணும் நமக்கு அந்த சவுண்டு வருதா நொரைச்சிட்டு வருதான்னு பார்த்துட்டாக்க அதை வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பார்த்து பாருங்கள் ஃபுல்லாக நொறைச்சி நிற்கிது ஒரு ஆல்கஹால் நிறைய இருக்குது இதில் இதை வந்து நம்ம எடுத்து டைரெக்டாக ஸ்ப்ரேயரில் பண்ணி
இலைகளின் அடிப்பகுதியில் நல்லா தெளிக்கணுங்க பாருங்கள் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட தெரியாது இந்த மாவு பூச்சி பூரா பார்த்திங்கன்னா அடிப்புறத்தில் இருக்கும் அந்த தண்டை ஒட்டிய பகுதியில் இருக்கும் நிறைய எறும்புகள்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இதை பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல வெள்ளையாக இருக்கும் அந்த பகுதியில் நீங்கள் வந்து இதை ஃபுல்லாக அடிச்சிடணும் நல்லா அடித்தா ஒரு ஒன்று அல்லது ரெண்டு நாளில் இது வந்து காஞ்சி சுருங்கி உழுந்துருங்க அந்த செத்து போய் அது இல்லாமல் அந்த எறும்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த அடிப்பகுதியில் கொஞ்சம் மஞ்சள் துணையும் தூவி வைக்கணுங்க இது மாதிரி செஞ்சாலே போதும் நம்ம வெற்றிகரமாக மாவு பூச்சியை கட்டுப்படுத்தலாங்க இப்போ வந்து நம்ம அந்த பூச்சி கண்டு பண்ண எளிய முறையில் நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு அப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தா இது நல்லா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப எஃபெக்டிவாக வந்து இந்த அது இந்த மாவு பூச்செல்லாம் நல்லா ஈஸியாக கட்டுப்படுத்த முடியும் நம்மளால் அதனால் இந்த இதுவே போதும் நமக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம நல்ல ஒரு மகசூல எடுக்க முடியும் இதை நீங்கள் வந்து செய்யுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்